ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಒಡಿಸಾ ನಯಾಗರ್ ಡಾಟಾ ಡ್ರಿವನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಯಾಗರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ದ ಕಂಡಿಡಿದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲ ಈ ವಿವಾಹವನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಯಾಗರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯೂನಿಸೆಫ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಯೂನಿಸೆಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವರು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಾಟಾನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಆಗಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಆಗಿದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದು ಮತ್ತೆ ಆರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದು ಆರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಆಗೋದು ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಬ್ರೈಡ್ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಯ ಕಣ್ಣಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ಬಾಲ್ಯ ಕಣ್ಣೆಯರು ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾರ್ ಬ್ರೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದು ಆರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಂದಿರ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ತಾಯಂದಿರ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಲಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಲವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಡೋಲ್ಟ್ಸ್ 
ಈಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಇದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಡಿಸ್ಸಾದ ನಾಯಕರ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನಯಾ ಗಾರಂತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಡಿಸಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದು ಒಡಿಸಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ನಯಾಗರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಡಿಶಾದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನ ಹೆಸರು ನನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ ಈ ನಯಾಗರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನಿ ಯುನಿಕ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಮ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಡೋಲ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ವಯಸ್ಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದಾರಲ್ಲ ಆ ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬರ್ತ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ವಯಸ್ಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ನ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ ಅಲಿವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಿವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಯಾಗರದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ವಯಸ್ಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಿವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಣವನ್ನ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಯಾಗಢ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಈ ತರನಾದಂತ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಜಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಒಡಿಸಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮದ್ವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವ್ದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮದ್ವೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ತಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಮನವನ್ನ ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ತರನ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಡಿಶಾದ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಯಾಗಢ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಜಮ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ಸತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಯಾಗಢ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕೂಡ ಅಲಿವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಕ್ರಮಗಳು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಈ ತರನ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮದ್ವೆ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನ ತಡೆಯಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇನ್ನೂ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇದನ್ನ ತಡಿಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಫೋರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯುಎನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಿ ಫೋರ್ ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುಎನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಇವು ಜಿ ಫೋರ್ ದೇಶಗಳಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಿ ಫೋರ್ ದೇಶಗಳು ಬಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಜಪಾನ್ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಿ ಫೋರ್ ದೇಶಗಳು ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಾಲ್ಕು ಜಿ ಫೋರ್ ದೇಶಗಳಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಜಪಾನ್ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಗಳ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಏನು ಕೇವಲ ಐದು ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಐದು ಇದಾವಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ತಗೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸ
ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ವಾಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬದಲಿ ಬ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ತರನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜಿ ಫೋರ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಜಪಾನ್ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಅಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಜಿಯೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಗೋಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾನ ಪವರ್ ಹೆಜಿಮಣಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೈನಾದ ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಯಾವ ತರ ಪುಡಿದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾವ ತರ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ನಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ ಈ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾಯಕತ್ವ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯು ಎಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾನ ನಾವೀಗ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಸರಿಸಮಾನ ಆದಂತ ದೇಶ ಅಂತ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯು ಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯು ಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೀತು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಎಸ್ ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾದವ್ರು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಯು ಎಸ್ ಎದವರು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ಭದ್ರತಾ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ತರದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಇವರು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ತಾನು ಸಮಾನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾನ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅವ
ಕ್ವಿಕ್ ನೆಗೋಶಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆರಿಬಲ್ ವಾರ್ ಆದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೆ ತಟಸ್ಥರಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆದಾಗ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಅಥವಾ ಈ ಸೌತ್ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣದ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಗೊಬ್ಬರ ವೀಟ್ ಗೋಧಿ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೋನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವಸಾಹತು ಶಾಹಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪು ಮಾಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಸಾಹತು ಶಾಹಿ ನೆನಪು ಇನ್ನೂ ಮಾಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರುವೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇರಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೆಬನಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿಬಿಯಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಯಮನ್ ಮತ್ತೆ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ ಈ ತರನಾದಂತ ವಸಾಹತು ಶಾಹಿ ಆಡಳಿತಗಳು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೊಲೋನಿಸಮ್ ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸದರ್ನ್ ರೇಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟು ಬರೆಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ದಕ್ಷಿಣದ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದಾವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒನ್ ಟೈಮ್ ರೆಫ್ಯೂಸಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಮೀಡಿಯಾ ಇಮೇಜಸ್ ಏನ್ ತರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಾಶಿತರು ಈಗ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ನಿರಾಶಿತರು ಆ ತರನಾಗಿ ಉಕ್ರೇನಿಯ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ದಕ್ಷಿಣದ ದೇಶಗಳ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಸಿಸಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೇಸಿಸಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅವರ ನಿರಾಶತ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾನ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ
ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಚೈನೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಮನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಿರ್ಬತ್ತಿ ಸಮೋವಾ ಫಿಜಿ ತಂಗೋವ ಒಣಹಾತು ಪಾಪ್ ನ್ಯೂ ಜಿನಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಕುಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಯೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೆಡರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋನೇಷಿಯಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭದ್ರತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾದಂತ ಚೈನೀಸ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಚೈನಾದ ಕಾಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಚೈನೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಸನ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣದ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವೆಸ್ಟ್ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯು ಎಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರೋದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ನರೇಟಿವ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆ ಇವರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ದಾಳಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಟಿವ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣದ ದೇಶಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ತರನಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ರೀತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೌಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಲೈನ್ ರಷ್ಯನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೌಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಮಾಲೈನ್ ರಷ್ಯನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದ್ರೂ ರಷ್ಯಾ ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಲೀಡರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದು ಈ ಆಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ತಂದಿದ್ರಿ ಏನ್ ಕಾನೂನ ತಂದಿದ್ರಿ ಈ ಕಾನೂನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದ ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತ ನಾಲ್ದೇಹಿ ಪ್ಯಾನಡೋರ್ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವ್ರು ಅಡ್ವೈಸರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದೇ ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯು ಎಸ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಅಪರಾಧವಾದ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಭಾವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಅಪರಾಧದ ಕಾನೂನು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಏನ್
ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಭಾರತದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಅಂತ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಆಯಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದಾಗ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತೈಲ ಖರೀನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವ್ರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಜಾ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೌತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾದ ಸೆಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಬರ್ಗ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂಬೈಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇರಾನ್ ಮೂಲಕ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆ ಈ ಐ ಎನ್ ಸಿ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಪಾರಿ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತೆಹರಾನಿಗೆ ರೈಲ್ ರೂಟ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದರ್ ಅಂಜೆಲ್ ಈಗ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ ಪೀಟರ್ ಬರ್ಗ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಇದು ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಒಪ್ಪಂದ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇರಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಜೊತೆಗೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಲೆಮ್ಕಾ ಅಥವಾ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೆಮೊರಾಂಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಳಸ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಏನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ದವ್ರು ಕರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆದಂತ ರಿಮ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರಿಮ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರಿ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ತುಕಡಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಸ್ತೋಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾದ ಓಸ್ತೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಚೈನಾ ಮತ್ತೆ ಸಾರಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ 
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆದಂತಹ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು ಏಷ್ಯನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಸಿಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೆವರಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಪವರ್ ಹೌಸಸ್ ಆಗಿದ್ದವ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೀತಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅಥವಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಇದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಟೋನಮಿ ಏನಿದೆ ತಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇನಿದೆ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಅಥವಾ ಈ ದಕ್ಷಿಣದ ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಈ ತರದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎತ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆವಾಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರನಾಗಿ ಏನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಹೌಸಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪವರ್ ಹೌಸಸ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ದೇಶಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೈಪೋಲರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಕಡೆಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯು ಎಸ್ ಕಡೆಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತು ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ನೆಹರೂಜಿ ಅವರು ತೆಗೆದಂತ ನ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದೇ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ